বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক স্বাধীনতার মাস এবং স্বাধীনতার মাসেও বাংলাদেশে আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন আলোচনার বিষয় হচ্ছে মানবাধিকার আলোচনার বিষয় হচ্ছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলপূর্বক নিখোঁজ এবং ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মতো কালো আইন নিয়ে আলোচনার বিষয় হচ্ছে যে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনযাপনে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে নিত্য প্রয়োজনে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি এই আলোচনার পক্ষে বিপক্ষে নানা রকমের কথাবার্তা আছে কিন্তু মূল প্রবণতাটা যেটি গণমাধ্যমের সূত্রে মূলধারার গণমাধ্যম এবং সামাজিক গণ গণমাধ্যমের সূত্রে বোঝা যায় মূলধারার কথা হচ্ছে মানুষ এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেকটাই ক্ষুব্ধ মূলত এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য দুজন রাজনীতিক আমার সঙ্গে স্টুডিও তো গেছেন যারা জাতীয় সংসদে ছিলেন বেশ কয়েকবার করে আমার বায় আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সাবেক সংসদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান তিনি একটি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন আমার ডানে যিনি রয়েছেন তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সদস্য এবং তিনিও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন স্বাগত আপনাদের দুজন কি তৃতীয় মাত্রা এবং বলে রাখা ভালো স্বাধীনতার মাসে আমার বায় যিনি তিনি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত সেই মুজিবনগরের সন্তান যেখানে বাংলাদেশের প্রথম সরকার যেটিকে অস্থায়ী সরকার বলা হয় বা মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিত সেই সরকারের প্রধান বা বাংলাদেশের প্রথম সরকার যেভাবে পরিচিত সেই সরকারের তিনি যে এলাকায় গঠিত হয়েছিল সেই এলাকার মানুষ সন্তান এবং আমার ডানে যিনি রয়েছেন তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা যোদ্ধা স্বাগত এবং অভিনন্দন আপনাদের দুজনকে স্বাধীনতার মাসে প্রফেসর আব্দুল মান্নান আমি একটু আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে স্বাধীনতার মাসে একান্ন বছর পরেও আমরা আলোচনার মধ্যে নিয়ে আসছি বাংলাদেশে এটি ভালো নির্বাচন উনিশশো সালে ইয়াহিয়া খানের অধীনে নির্বাচনে যেখানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠ পায় মাত্র দুটো আসন হারিয়েছিল এই ভূখণ্ডে এবং সেদিনও নির্বাচন নিয়ে মানুষ প্রশ্ন তোলেনি কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে আজকে নির্বাচন কেমন হবে নির্বাচন কমিশন যেটি হয়েছে সেটি নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন আগামী নির্বাচন আদৌ হবে কি হবে না সেটি নিয়ে সংশয় হলে কিভাবে হবে সেটি ঠিকঠাক মতো হবে কিনা সেটি নিয়ে সংশয় কেন আপনাকে এবং দায়কার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং মুজিবনগরের নাম উচ্চারণ করে আপনি মুজিবনগরবাসীকে সম্মানিত করেছেন সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ তো সবসময় আমাদের পাচ্ছে এবং আমার সামনে যিনি বসে আছেন ছাত্র জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো ছাত্র ইকোনমিক্স সাধারণত একটু ভালো ছাত্ররাই যেত আর আমরা যারা একটু বগ বগ সিগারেট ছিল সেই সময় স্টার বগলা বগলা খেয়ে মেয়েদের শাড়ি দেখে বলতাম এবং পরে আমার বিপদ হয়ে গেল যে আমি মনে করতাম যে অনেক চালাক মানুষ আমি তো একজনকে বলার পরে আর একজনের সঙ্গে যখন দেখা হচ্ছে তাকেও একই কথা বলছি তো তিনি তিনি বললেন যে মান্নন ভাই কয় নম্বর বলছেন আমাকে এদিকে তো আপনি সেরে এলেন তো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সৌহার্দ মধুর ক্যান্টিনে বসে বাক্য বিনিময়ে অসুবিধা হলেও একটা সৌহার্দ কারণ উনি বসলে পারে আমি আমাকে দাম না দিতে উঠতে তো পারত না আপনিও যে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন সেখানেও ঠিক এই সৌহার্দ ছিল তো এই সৌহার্দটা আমাদের জীবন থেকে বিলীন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় এবং আপনি যে প্রশ্ন আজকে আমার সামনে রেখেছেন এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যথার্থভাবে উত্তর দেওয়াটা আমার পক্ষে খুব কঠিন কারণ আপনাকে আপনি এই একান্ন বছর পরে যে কথাটা বললেন যে এখনও ভোটের নিয়ে সংশয় আছে কিভাবে ভোট হবে কা কিভাবে ভোটের প্রক্রিয়াটা চলছে এই যে প্রশ্নটা করছেন এটা আদৌ ভোট হবে কি আদৌ ভোট হবে কি ভোট হলে মানুষ ভোট দিতে পারবে দিতে পারবে কি না তো এই সমস্ত প্রশ্নগুলো শুধু আপনার না আমারও এবং এই দেশে যারা বাস করেন যাদের সামান্যতম রাজনীতি সচেতন তাদের মনেও এই প্রশ্নটা আছে 
আর আমরা যারা চাটুকার তারা ওই ওনাদের প্রধানমন্ত্রী মহিলা ওনাকে চাটুকারিতা করতে করতে ক্ষতি করেছে এবং একই রকমভাবে ক্ষতি ক্ষতিটা আমাদের হয়ে গেছে কারণ মানুষ তো ফেরেস্তা নয় মানুষ রসুল্লাহ নয় নয় রসুলের আমরা উন্মত উন্মতমাত্র তো সে সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের এগুলো আমরা করতে পারিনি তবে একটা জিনিস আমার বিশ্বাসের ভিতরে আছে সেটা হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধ করব বলে মুক্তিযুদ্ধে যায়নি কিন্তু দায়ে পড়ে সত্যি কথাটা বলতে হয় এই মাসে কারণ এটা গৌরবের মাস অর্জনের মাস স্বাধীনতার মাস এই মাসকে মাথায় রাখতে অন্তরে রাখতে প্রেমের যে সূত্র সেই প্রেমের সূত্রের ভিতরে রাখতে আমার খুব মন বলে এবং আমি রাখিও তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদেরকে এখনও চিন্তা করতে হচ্ছে যে মানে ডিম আগে না মুরগি আগে এই যে কথাটা আছে এই কথাটা তো আমরা শুনি বলি কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা আমরা এখনও দিতে পারিনি তো এখানেও খানিকটা ঠিক মুরগি আগে না ডিম আগে এরকম অবস্থাটা আমাদের মধ্যে এসে যাচ্ছে এখানে আমাদের যেটা করার দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি আমার তো বয়সের একটা শেষ দিকে এসে গেছি প্রায় আমাদের করার দরকার যে আমাদেরকে সহনশীল হয়ে আমাদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা এনে যদি আমরা কিছু করতে পারি যেমন মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা করেছিলাম সবাই মিলেমিশে শুধু গামছা গায়ে দিয়েও শুতে হয়েছিল এবং সবারই কাছেই গামছা থাকতো প্রায় তো এটা করলে ভালো হতো কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এটা করবার জন্য যে সাহস দরকার যে সাহসী লোকের দরকার সেই লোক আমাদের মধ্যে এখন আর আমরা পাচ্ছি না এবং সেই লোক থাকলেও সেই লোককে আমরা আনছি না বা আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না তবে আপনি যেটা বলেছেন যে নির্বাচন হবে হতেও পারে নাও হতে পারে আমার বিশ্বাস অন্য ফরামে আমি যাই বলি এই ফোরামে আমার বিশ্বাস যে নির্বাচন হবে নির্ধারিত সময় হবে নির্বাচন কেমন নির্বাচন হবে মানে নির্বাচন হবে দু হাজার আঠারো মানে দুটো দুটো নির্বাচন সেরকম নির্বাচন হবে এখন কীরকম হবে কতটা হবে সেটা এই মুহূর্তে বলাটা আমার যে প্রজ্ঞা বা আমার যে জ্ঞান সে জ্ঞানের মধ্যে আসে মানে আমি এই এই কারণে প্রেশারটা রাখলাম যে মদন সিও যে মিস্টার সর্দার সাক্ষাৎ হোসেন বকুল দু হাজার চোদ্দো বা দু হাজার আঠারো নির্বাচনকে এনডোর্সই করতে চাইবেন না যেগুলো কোনো নির্বাচন হয়েছে যদিও তাকেও প্রশ্ন রাখবার সুযোগ আছে আমি সময় এবং সুযোগ পেলে তাকে সেই প্রশ্ন করব কিন্তু অনেকেই মনে করেন দেশে বিদেশে যে আসলে দু হাজার চোদ্দো বা আঠারোতে কোনো নির্বাচন হয়নি এবং আওয়ামী লীগের অনেক নেতা কর্মীরাও এই নির্বাচনগুলো নিয়ে খানিকটা অস্বস্তিও প্রকাশ করেন অনেক একটু বেশি অনেক একটু কম তো সেই জন্য এই প্রশ্ন যে দু হাজার চোদ্দো বা আঠারোর পুনরাবৃত্তি হবে কি না আমি ওইটাই বললাম যে যেহেতু কমিটি নির্বাচন করার জন্য সিইসি করা হলো সিইসি কমিশন করা হলো যে নির্বাচন কমিশন করা হলো এবং সেখানে পার্টিসিপেশন ওনারা করলেন না এখানে বকুল ভাইকে উদ্দেশ্য করে আমার বলার কথা যে মুক্তিযুদ্ধের হিসাবে মুক্তিযুদ্ধ হিসেবেই কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে ওনারা সব কিছু থেকে রেস্টেন্ড করছেন সরে যাচ্ছেন তো আমি উপদেশ দিচ্ছেন না জ্ঞান দেওয়ার মতো জ্ঞান নেই আমার ওনাদের কার সম্পত্তি আপনি আপনি যদি আমাকে বলেন যে আওয়ামী লীগ কি তো আওয়ামী লীগে এই দেশের আঠারো কোটি মানুষ বাস করে তাহলে শেখ হাসিনা আঠারো কোটি দিয়ে ভাগ দিলে আওয়ামী লীগে যতটুকু পাবে মাটি বা সম্পত্তি আমিও কিন্তু ততটুকু পাবো কিন্তু সেই সেই অধিকারটা আমি জন্ম ই করে নিয়েছি তো ওনারা সেটার দিকে ওনারা ভোট হোক ভোট হোক বা এই গভর্নমেন্টের অধীনে ভোট হবে না এই কথা বলা ছাড়া নিজে যে অ্যাক্টিভ হয়ে করতে হয় সেইটা ওনারা করছেন না এটা এটা কিন্তু আওয়ামী লীগের বহু লোক চাচ্ছে যে দেশে একটা ভালো ভোট হোক তাহলে ভালো মানুষ আসুক এবং সেই মানুষদেরকে নিয়ে আমাদের যেমন সাফল্য কৃষির যে সাফল্য আমাদের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে সাফল্য সেই সাফল্য তো ফেলে দেওয়ার মতো না এবং সেই সাফল্যকে অহংকার করে গর্ব করে সেই সাফল্যকে নিয়ে শেখ হাসিনা যে ডাক দিয়েছেন 
তার নেতৃত্বে তার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাদের কাজ করার দরকার কিন্তু আমরা শুধু মিটিং মিছিলে বলে এটাকে ই হবে না আমাদের উচিত হবে যে আমাদের অংশগ্রহণ হয় ভালো নির্বাচন এবং সময় মতো নির্বাচন এটা আমার উইশ এবং এটা আমি মনে করি যে এবার হবে মেশা সর্দার সাক্ষাৎ হোসেন বকুল আপনার কাছ থেকে শুনতে যে এবং আপনাকেও আমার প্রশ্ন যে এই একান্ন বছর পরে সেই নির্বাচন নিয়ে আমাদের কথা বলতেছে এবং আমরা আজকেও দাঁড়িয়ে করে এখন কথা বলছি আমরা কিন্তু নিশ্চিত নই যে বাংলাদেশে একটি ভালো নির্বাচনী ব্যবস্থা আমরা পাব কি না কবে পাব কত বছর পরে পাবো বা কতদিন পরে পাবো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছি না এবং বাংলাদেশে এর নির্বাচনী ব্যবস্থাকে নির্বাচনকে স্বাধীনতার পর থেকেই নানাভাবে ডিস্টর্ট করেছেন নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন বিতর্কিত করেছেন রাজনীতিবিদরা এবং অবশ্যই বিভিন্ন সময় যারা সামরিক শাসন জারি করেছেন বা সামরিক বাহিনীর সমর্থন নিয়ে বা তাদের সামরিক শাসনের আদলে শাসন করেছেন তারাও দায়ী কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম কোনো নজির বাংলাদেশে নেই যে রাজনৈতিক সরকারের অধীনে বা রাজনৈতিক দলের অধীনে কোনো ভালো নির্বাচন বাংলাদেশ হয়েছে এমন কি যারা নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় একটি দুটি পাঁচটি আসনে যাদের কিছুই যায় আসে না উপনির্বাচনে সেই সেই আসনে তারা ছাড়তে কখনো রাজি হননি না আওয়ামী লীগ না বিএনপি ধন্যবাদ আপনাকে মিস্টার জিল্লুর আপনি যেই প্রপোজালটি বা আপনার যেই সেন্টিমেন্ট অফ সিচুয়েশান যেটা আপনি থ্রো করলেন এখানে আসলে এটার জবাব দেওয়া একদিকে খুব কঠিন আবার অন্যদিকে খুব সহজ যদি সাহস করে বলা যায় আমি প্রথমেই স্বাধীনতার এই পবিত্র মাসে আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তিরিশ লক্ষ শহীদানের শহীদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি দুই লক্ষাধিক মা বোন যারা তাদের ইজ্জত পাকিস্তানি আর্মি যাদের ইজ্জত ক্ষুণ্ণ করেছিল তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি স্বাধীনতার পক্ষে সকল শক্তিকে সকল নেতৃত্বকে আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই মান্নান ব্যাসকে যে বক্তব্য দিয়ে শুরু করেছেন এরপরে আসলে আমার খুব একটা বলার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না উনি একটা সন্দেহের মধ্যে বর্তমান সমাজে আমাদের দেশে আছেন আপনিও একটা সন্দেহের মধ্যে আছেন আপনার কথা থেকে বুঝি আমিও একটা সন্দেহের মধ্যে আছি বাট লজ্জিত এই কারণে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম সত্যিকারভাবে গণতন্ত্রের জন্য উনিশশত সত্তরের নির্বাচনে যখন বঙ্গবন্ধু মেজরিটি সিট পাওয়ার পরে ওনাকে ক্ষমতা দেওয়া হলো না আওয়ামী লীগকে দেশ শাসনের জন্য দেশ বলতে ইস্ট পাকিস্তান ওয়েস্ট পাকিস্তান মিলে যে পাকিস্তান ছিল তখনই কিন্তু আমরা অস্ত্র হাতে নিয়েছিলাম আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং সেইখান থেকে আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধে আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি যে আমাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে আমাদের একটা পৃথক স্বাধীন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের একটা স্বাধীন ভূমি আমাদের দরকার তাই আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছি অনেক আশা ছিল আমাদের বঙ্গবন্ধু যখন রেস করছে বলেছিলেন যে আমরা আগামী তিন বছর কিছুই দিতে পারব না আমরা কিন্তু অকাতরে লাভ দিয়ে ওনাকে সম্মতি জানিয়েছিলাম যে আমরা চাই না তবু আমরা দেশটার একটা ভালো চেয়েছিলাম গণতন্ত্র চেয়েছিলাম আমরা মানুষের সুন্দর জীবনযাপন চেয়েছিলাম কিন্তু এই একান্ন বছর পর আজকে এই টেবিলে বসে আমরা তো বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি উনি আমার চেয়েও বয়স বেশি অবশ্যই আমাদের শেষ প্রান্তে আমরা এসে গেছি খুব লজ্জা লাগে যখন ভাবি যে আমাদের নির্বাচন ফেয়ার হবে কি না আমাদের নির্বাচন অতীতের গভর্নমেন্ট থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে কথাটা আপনি বলেছেন আমার বলতে দ্বিধা নেই আমাদের কোনো রাজনৈতিক দল আমরা ক্ষমতায় গিয়ে দেশে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন ভবিষ্যতে হবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম নির্দ্বিধায় তার মত প্রকাশ করবে সেই ব্যবস্থাটা আমরা করতে পারিনি দ্য ওয়ানলি রিজন ইজ দ্যাট আমাদের মধ্যে কিন্তু কোনো ঐক্যভূত বর্তমানে একেবারে জিরো লেভেলে চলে গেছে রাজনৈতিক বক্তব্যে জিরো টলারেন্সে চলে গেছি আমরা এখানে নির্বাচনী কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নেই এই যে একটা আইন করা হলো এটা কী আইন করা হলো নির্বাচন কমিশনার এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের আইন কিন্তু আঠারো উনিশে সংবিধানে যে কথাটা বলা আছে নির্বাচন কমিশন আইন নির্বাচন কমিশন আইন কাভার্স দ্য হোল পেরিফেরি অব দ্য ইলেকশান টু হোল্ড এ ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশান সেইখানে কিন্তু কোনো কথা এই আইনে নাই এ আইনে অনলি কীভাবে কমিশনার নিয়োগ করবে কীভাবে প্রধান নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করবে ওই কথাটা বলা আছে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে বিগত দুটো নির্বাচন কমিশন যে সার্চ কমিটির মাধ্যমে হয়েছে ওদেরকে দায় মুক্তি দেওয়া দায় মুক্তি আর ওইটা হলো যে ওদেরকে একটা দায় মুক্তি দায় মুক্তির আইনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ অনেক কথা বলেছে কিন্তু এখানে এসে সকল অপকর্মকে ঢাকার জন্য বিগত নির্বাচন কমিশনগুলির একটা দায় মুক্তিও এই আইনে 
ঢোকানো হয়েছে কাজে এখানে যে একটা মানে অসৎ উদ্দেশ্য রয়ে গেছে এটা কিন্তু পরিষ্কারই জাতির সামনে প্রস্ফুটিত হয়েছে এবং আমি অনেকগুলি টক শুতে গেছি প্রত্যেকেই কথাটা বলেছে যেটা হয়েছে দেখেন এই যে নির্বাচন হবে কি না আমাদের আমরা যদি একটা সত্যিকারে নির্বাচন কমিশন গঠন করতে পারতাম ফ্রি ফেয়ার কি হবে কিভাবে নির্বাচনটা চলবে একটা আইন যদি মানে একদম পূর্ণ একটা ল যদি এখানে তৈরি করা যেত তাহলে কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশে আছে আজকে আমরা যে নির্বাচন নিয়ে সন্ধিহান হয়ে গেছি যে নির্বাচন হবে কি না হলে কি হবে আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন হলে যে একটা নির্বাচন দেশে হবে না এটা তো দেশের মানুষ জানে এই যে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনগুলো মেম্বারের ভোট পর্যন্ত জোর করে নিয়ে গেছে কাজে নির্বাচন হওয়ার তো কোনো সম্ভাবনাই দেশে নেই মানে এইভাবে এখন দেশে সারা দেশে সকল রাজনৈতিক দলের মানুষের ভিতরে একটা সেন্টিমেন্ট গ্রো করেছে দেয়ার উইল বি নো মোর ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন আন্ডার দিস গভর্নমেন্ট অ্যান্ড কার আন্ডার হবে দ্যাট ইজ বিয়ন্ড মাই নলেজ এটা আল্লাহ জানেন কি হবে দেশের মানুষ জানে কি হবে বাট এই গভর্নমেন্টের অধীনে কোনো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হওয়ার মতন কোনো সম্ভাবনা আমি সাখাহত হোসেন বকুল অন্তত আমি দেখি না কাজী স্বাধীনতার একান্ন বছর পর উই অল আর ইন দ্য জিরুস ডিকশান অফ ফেলিয়ার আমাদের জীবনটা রাজনৈতিক জীবনটা মানন ভাই বলেন আমার বলেন আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন আমরা সবাই ব্যর্থ হয়েছি আমরা যদি একটা সুন্দর সুঠাম নির্বাচন কমিশন গঠন করার বিধিমালা আইন আমরা সংবিধানে লিপিবদ্ধ করতে পারতাম তাহলে কিন্তু আজকে নির্বাচন নিয়ে এই কথাগুলি আমাদের উঠত না আমাদের এখানে আসত না কিন্তু সেই জিনিসগুলি আমরা কিন্তু করতে পারি নিজে দেখেন সার্চ কমিটি গঠন করা হলো ইটস ভেরি ফানি আমরা শিক্ষিত মানুষ যতটুকু আল্লাহ তালা আমাদের লেখাপড়া শিখিয়েছেন হয়তো বা আমরা আজকে যারা দেশ চালান তাদের মতো মেধা সম্পন্ন লোক নয় তবে বুঝতে পাখি নাই যখন নাকি সারা জাতীয় বুদ্ধিজীবীরা সবাই বলতে আরম্ভ করলেন রাজনৈতিক মহল বলতে আরম্ভ করলেন যে লাস্ট টেন নেমস কি জানা উচিত এটা যেহেতু আইনের মাধ্যমে হয়েছে এটা তো এমন না যে একটা গোপন জিনিস বললে জেল ফাঁস হবে কারো পানিশমেন্টও হবে না কিন্তু সার্চ কমিটি কিন্তু নাম গুলিয়ে দিলেন না কাজী দেয়ার ইজ এ ডাউট ইন মাই মাইন্ড অলসো যে এই দশজন যে এই পাঁচজনকে দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হলো আদৌ কি এই পাঁচজনের নাম निरपेक्ष भाव कर मत खूब सूझ सार्च कमिटी छोड़ना सार्च कमिटी इफेक्टिव किस करते যেটা মানন ভাই বললেন যে বিএনপি কেন জানে হ্যাঁ বিএনপিকে দোষতাম যদি রিমোট কোনো সম্ভাবনা যদি থাকতো যে সার্চ কমিটিতে গেলে কথাটা শুনবে বা ভালো কিছু করবে বা এই নির্বাচন কমিশন গঠন করলেই যে নির্বাচনটা ভালো হবে ওই রকম যদি কোনো সম্ভাবনা থাকতো তাহলে বিএনপি না যাওয়াটা দোষের ছিল কিন্তু আমি সোফার আই ফাইন্ড আমি যেটা মনে করি বা আমার যেটা কল্পনা আসে বা আমি যা অতীত যে অভিজ্ঞতা আমি দেখেছি আমার নির্বাচন থেকে এ ধরেন কীভাবে আশা করবেন এই যে আজকে দ্রব্য মূল্যের প্রতিবাদে বিএনপির একটা থানায় থানায় বিক্ষোভ ছিল একটা শান্তিপূর্ণ মিছিল থেকে পুলিশ আমাদের তিনজন লিডারকে ধরে নিয়ে গেছে আজকে দুপুরে ধরে থানায় নিয়ে গেছে তা আপনি কথা বলবেন কিভাবে যদি আমার বিরুদ্ধে আপনি কথাই না বলতে পারেন আমি যদি আমার মনের ভাবটা প্রকাশই না করতে পারি এই আন্দোলনগুলি তো আমরা করেছিলাম সিক্সটি নাইন সেভেন্টি বাষট্টি থেকে শুরু করে আয়ুব খান আয়ুব খানের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে আমরা কথা বলতে পারতাম না বলি তো আস্তে আস্তে অ্যাগ্রেশানটা ক্রিয়েট হলো আমরা স্বাধীনতার যুদ্ধে চলে গেলাম ঠিক আজকে কিন্তু একই আরও খারাপ অবস্থা পাকিস্তান পিরিয়ডে আমরা মিছিলে গেছি বাষট্টিতে আমরা যখন ছাত্র হাই স্কুলে তখনও কিন্তু আমরা মিছিলে গেছি এইভাবে কিন্তু মিছিল থেকে দৌড়ে নিয়ে যায় নাই আজকে যে অত্যাচার অনাচার যে পুলিশি নির্যাতন একটা পুলিশি রাষ্ট্র দেশে শুরু হয়েছে মাননীয় সংসদ সদস্যদের এটা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হোক আর রাতের অন্ধকারে ভোট কেটে নির্বাচিত হোক দে সিনস দে হ্যাভ টেকেন দ্য ওথ এস এ পার্লামেন্ট মেম্বার টু পারফর্মস অফ হোলি ডিউটিস ফর দ্য নেশান ওই একজন মাননীয় সংসদ সদস্য গ্রেটার মাই মিশিগান বক্তব্যে কী বলেছেন ডিসির অফিসের পিয়নও আমাদেরকে রেসপেক্ট করে না তাহলে আমাদের গণতন্ত্রটা আসে কোথায় গণতন্ত্র যদি থাকবে নাইনটি ওয়ানে মাননীয় ভাই আপনি এমপি ছিলেন আমি এমপি ছিলাম আমি জানি আমাদের কত মূল্য ছিল আমি জানি আমরা সচিব সাহেবদের রুমে গেলে আমাদেরকে কত ইজ্জত করতেন আর আজকে এই সরকারের এত পাওয়ারফুল সরকার যেভাবে আসুক এই সরকারের মাননীয় সংসদ সদস্যদের মুখ থেকে বের হচ্ছে ডিসি সাহেবের অফিসের পিয়ন পর্যন্ত ওনাদেরকে মর্যাদা দেন না কাজী গণতন্ত্র বিসর্জিত হয়ে গিয়েছে নির্বাচন সিস্টেম ধ্বংস হয়ে নির্বাচন নির্ভর হয়ে গেছে পুলিশ এবং আমলাদের উপর দ্যাটস ওয়াই ডেমোক্রেসি ইজ নট অ্যাভেলেবল ইন দ্য কান্ট্রি ইন দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গণতান্ত্রিক মানে যারা পার্লামেন্ট মেম্বার তাদেরও এই কারণেই কোনো মূল্যায়ন নেই কাজী দেশে আমার এই সরকার যেভাবে চাচ্ছে আর একটা নির্বাচন করার আমার বিশ্বাস বাংলাদেশের মানুষ এরকম একটা নির্বাচন আর মেনে নেবে না একটা সত্যিকার
সেই নির্বাচন এই সরকারের অধীনে হবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না আমি বিশ্বাস করতে পারি না একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রসাদ আব্দুল মান্নান আপনার শেষ কথা থেকে আমাকে শুরু করতে হয় উনি উনি আমি যেটা বুঝেছি একটা হচ্ছে তো নির্বাচন হবে না তার আগে যেটা বলেছেন যেটা আওয়ামী লীগের অনেকের মুখ থেকে আমরা জাতীয় সংসদেও শুনেছি একজন তো বলেছেন তার আগেও সিনিয়ররাও বলেছেন যে দেশ আসলে রাজনীতিবিদরা এখন আর চালাচ্ছে না দেশ চালাচ্ছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এটা অমূলক নয় প্রশাসন যে তারা যে মুখ্য আমরা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তারাই তারাই যে করছে এটা আওয়ামী লীগ বলে না আপামর জনসাধারণই এই এই একটা লাঞ্ছনার শিকার হচ্ছেন কিন্তু কারণ আপনি দেখবেন যে একজন উপজেলা যেভাবেই ভোট হোক উপজেলার একজন চেয়ারম্যান তাকে আপনার ইউনো সাহেব ডেক পাঠাই কোনো কিছু কিছু হলে ইউনো সাহেব ডেক ডেক পাঠাই উনি ডাকতে সাহসী হন না আমরা তো এটা চাইনি এবং আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতবর্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানরাও ডেকে পাঠায় যে ওনাকে একটু সালাম দাও খাতির করে চা খাওয়ায় সবই করে কিন্তু ওইটা ইয়ে করে না আর কি তো এগুলো আমরা ওদের কাছ থেকে সুযোগ নিতে নিতে আমরা ওদের হাতের ভিতরে চলে গেছি সেটা শুধু আমাদের আমলে নয় ওনাদের শুরু হয়েছে প্রথম থেকেই নাইনটি ওয়ানের নির্বাচনের পর থেকে যখন ওনারা ওই নির্বাচন করলেন যে সংবিধানকে সংশোধন করার জন্য যে নির্বাচন হলো নাইনটি সিক্স এর পনেরোই ফেব্রুয়ারি সেই সময় যে চলে গেল জিনিসটা উনি স্বীকার করুন আর না করুন চলে গেল ধীরে ধীরে এটা চলতে চলতে এমন অবস্থা এসেছে যে এটাকে নিয়ে যেমন আমার বলতে দ্বিধা নেই যে আমাদের যে কমিটি হলো সেখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ভাইস চ্যান্সেলার বা কোনো একজন নাম করা মানুষ যে যাকে দেশের অভিভাবক তুল্য মনে করা হয় এই এই কমিটিতে তা রাখা হয় সার্চ কমিটিতে সার্চ কমিটিতে রাখা হয়নি এটা আমরা ওই যে উনি বলেছেন যে কিছু লেখাপড়া করেছি আমরা তিনজনেই সৌভাগ্যবান কিছু লেখাপড়া করেছি আমাদের কষ্ট লেগেছে যে শুধু কি আমরাই ইয়ে পরীক্ষা দিয়ে মানে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে তারাই অনেকে আছে যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে যায়নি ইউনিভার্সিটি শিক্ষক হয়েছে অন্য কিছু হয়েছে বাবের বাবার জমি জমা আছে কৃষিকাজ করেছে তো এগুলো ওই ওনাদেরকে ঠেকাতে গিয়ে করেছে বলে আমি মনে করছি না কারণ সবসময়ের জন্য মনে করা হচ্ছে যারা রাজনীতি করে এটা ব্যবসায়ীরাও মনে করছেন যারা এমপি হয়েছেন এবং যারা ক্ষমতায় আছেন প্রশাসন যেমন ভারতবর্ষে কিন্তু ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বলে ডিএম বলে আমাদের এখানে এখানে বলায় জেলা প্রশাসক জেলার তিনি জেলার অভিভাবক তিনি আমরা কিছু না কিন্তু কিন্তু ওখানে কিন্তু তা না ডিএম ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ারটা যেমন ডিস্ট্রিক্ট ডিসির কাছে আছে এখনও তো ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার ওনারা ভোগ করেন ডিসি সাহেব ডিসি সাহেব সাহেবরা আর ওদেরকে কিন্তু ওই প্রশাসন প্রশাসক বলা হয় না আর মমতা ব্যানার্জি যেভাবে তাদেরকে কম্পিত করে রাখেন আমি বলছি যে এটা ভালো ভালো কাজ করছেন উনি তা বলছি না কারণ তারা তো বসতেই চায় না আর কম্পিত করে রাখেন তুমি এটা কি করেছো সব লোকের সামনে উত্তর দাও এই কথা বলার অধিকার বা ক্ষমতা মান্নানের নাই তো সেই জন্য পাশের ওটাকে দেখে মনে হয় তবে আমার একটি উইস সেটা হচ্ছে যে আমাদের বোধ হয় সবাইকে এগিয়ে আসার দরকার দু বছর তো বাকি আছে পনেরো দু বছর এখনও বাকি আছে বিএনপিরও কিছুটা নমনীয় হওয়া এবং বিএনপি নমনীয় হলে অন্যান্য দলও নমনীয় হবে এবং আমরাও যদি নমনীয় হই কিছুটা হবে হতেই হবে তাহলে পরে আপনার হান্ড্রেডে হান্ড্রেড আমি কখনো বলব না ভালো একটা নির্বাচন হতে পারে কারণ মানুষ জেগেছে মানুষ কিন্তু চায়ের দোকানে বসে বিড়ি ফুঁকছে আর চা খাচ্ছে তা শুধু নয় কিন্তু তারাও কিন্তু বুঝতে শিখেছে যে খোঁজ রাখে যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন আমি কোথায় যাচ্ছি এই খোঁজটা রাখে সেজন্য আমি মনে করি যে নির্বাচন হবে এবং আমাদের সকলেরই দায়িত্ব হবে এই নির্বাচনকে করে নেওয়া এবং ওনারা যে পাঁচজন পাঁচজনের যে কথাবার্তা বলেছেন কথাবার্তারাগুলো 
খুব সুন্দর মনে হয়নি আমার কথাবার্তাগুলো যেরকম হওয়া উচিত যে শক্ত সেশানের কথা মনে হয় ওই ওনাকে দেখলে ইন্ডিয়ান সেশান যে ছিলেন তো ওনার ওইরকম মনে হয়নি কিন্তু কি করবেন যা আছে তাই দিয়ে আমাদের চালাতে হবে আপনি মেহুয়ান এসছেন আমার মুড়ি ছাড়া কিছু নাই আমাকে মুড়ি দিই আপনাকে আপ্যায়ন করতে হবে তার সাথে একটু পানি দিলাম এই আর কি তো ওনাদেরকে নিয়ে ওনাদেরকে নিয়ে সবাইকে নিয়ে না হলে দেশের এই যে ক্ষতি হবে মুক্তিযুদ্ধের যে নির্যাস নষ্ট হয়ে যাবে মুক্তিযুদ্ধের যে কথা বলে যে অহংকার করছি আমরা টাকা পয়সা নেই মুক্তিযোদ্ধার হিসাবে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের সব ব্যর্থ হয়ে যাবে সেই জন্য আমি মনে করি যে আমরা যারা বয়স্ক লোক হয়ে গেছি আমাদের একটা কথার মধ্যে আসা উচিত এবং আমাদের একটা কিছু করা উচিত যেন এই 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 কমিটিকে দিয়েই এই পরিষদকে দিয়েই যেন আমরা ভালোভাবে এটা নির্বাচন করিয়ে নিতে পারি কারণ ওনাদের তো ক্ষমতা নেই ক্ষমতা যে খুব বেশি আছে তা নয় কারণ উনি জানেন যে পাঁচ বছর পর তো এখন যে ডেপুটি সেক্রেটারি আছে পাঁচ বছর পরে তো সে সচিব হয়ে যাবে ফলে ওনাকে তো তার লাগছে না সেই জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের এটা না করলে দেশের সমূহ ক্ষতি হবে মেসার সদা সাক হোসেন বকুল আপনি বলবেন এবং সেই সঙ্গে আমি একটু যুক্ত করতে চাই আপনি যেহেতু দ্রব্যমূল্যের প্রসঙ্গটা টেনেছিলেন এবং আপনি অর্থনীতির ছাত্র প্রফেসর মানানি বলেছেন শুধু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি এর সঙ্গে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি পানির মূল্য বৃদ্ধি সবই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটি ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতির নানা সব কিছুকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে এবং আপনি তো একসময় বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি এবং এই সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন একসময় আপনার কাছে কি শুনতে চাই যে ইদানীকাল আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবর্গের কাছ থেকে এটাও শুনছি যে তাদের আসলে কিছু কোরবান নেই আপনার কি মনে হয় ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন বড় ভাই নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গটা টেনেছেন আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই দেখুন যেভাবেই হোক একটা নির্বাচন কমিশন হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাহেব উনি শপথ নেওয়ার পরে উনি গুণীজন উনি অনেক বড় পদে আছেন উইথ অল রিগার্ডস টু হিম আমি যেটা বলতে চাই উনি যে বক্তব্যগুলি রেখেছেন ওথ নেওয়ার পরে আমার কাছে খুব ভালো ঠেকেনি ওনার কাছ থেকে আমরা আরও পজিটিভ কথাবার্তা আশা করেছিলাম মানে একটা ওনার কথাবার্তায় একটা আমরা হিন্টস আশা করেছিলাম যে হি উইল ডু সামথিং ফর এ বেটার রিজেকশান কিন্তু উনি একটা শব্দ ইউজ করেছেন যে আমার উপরে আমার ব্লাড প্রেশার ছাড়া আর কোনো প্রেশার আমার উপর নেই এই কথারই তো উনি অত্যন্ত বালখিল্যতার সুলভ একটা কথা বলেছেন আমি মনে করি আর ব্লাড প্রেশার ছাড়া কোনো প্রেশার নেই এটা এখানে একটা জোকিং ওয়ার্ডস আমার মনে হয় কনভেন্ট করেছেন উনি প্রেশার তো ওনার উপর আছে উনি স্বীকার করবেন প্রেশার তো সবচেয়ে বড় প্রেশার একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন করা উনি যদি এখানে বলতেন আমার উপর একটা বড় প্রেশার একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন দেশে অনুষ্ঠিত করা ওইটা কিভাবে করা হবে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন কিন্তু উনি এক খুব উড়িয়ে দিলেন জাতির সকল ডিমান্ড যে বললেন আমার উপর ব্লাড প্রেশার ছাড়া কোনো প্রেশার নেই এটা তো এই সময় যায় না কারণ প্রত্যেক নির্বাচন কমিশনের উপরে সরকারের একটা সাংঘাতিক প্রেশার ছিল তাদের পক্ষে ইলেকশন করার জন্য রাতে ভোট হয়ে গেল নির্বাচন কমিশন কিছু করল না অনেকগুলি চ্যালেঞ্জ বর্তমান কমিশনকে মোকাবিলা করে যেগুলি উনি পাশ কাটিয়ে একটু বালখিল্য কথাবার্তা বলে উনি উড়িয়ে দিলেন যাতে এই কমিশনের উপরও কিন্তু যাতে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে দ্রব্যমূল্যের ব্যাপারে আসলে হ্যাঁ দ্রব্যমূল্য দেখেন পত্রিকার পাতা খুললে দেখবেন এক একদিন এক একজন মাননীয় মন্ত্রী কী বলেন ফাইভ পারসেন্ট মানুষের পার ক্যাপিটাই ইনকাম বেড়েছে মানুষের কনজিউম করার ক্যাপাসিটি বেড়েছে কিন্তু ইকোনমিক্সে অনেকগুলি ফ্যাক্টর থাকে দ্রব্যমূল্য এবং মানুষের প্রোপেন্সিটি টু কনজিউম পিপিসি বলে একটা শব্দ ইকোনমিক্সে আছে মানুষের প্রোপেন্সিটি টু কনজিউমটা মানুষের অ্যাবিলিটি থেকেই হয় আর্থিক অ্যাবিলিটি থেকে যেটা হয় মানুষের হ্যাঁ মানুষের আয় বেড়েছে এটা সে গ্রাজুয়ালি মানুষ দিন দিন যাবে এইভাবে মানুষের আয়ের কাটাটা বাইরে উপরের দিকে যাবে ডেভেলপিং ইকোনমিতে এটাই নিয়ম আর দ্রব্যমূল্যের ওনারা যে স্ফীতি দেখান এই বাংলাদেশের পরিসংখ্যান পৃথিবীর কোনো দেশের পরিসংখ্যান অ্যাকুরেট করা অত্যন্ত ডিফিকাল্ট জব আমরা যখন ইকোনমিক্সে লেখা লেখাপড়ো করি শেষে পরিসংখ্যান নিয়ে কথা বলে কনক্লুশনে গিয়ে লেখতাম ডেসপাইট অথবা অ্যাজিউমিং দিস ডাটাজ আর কারেক্ট কিন্তু এই ডাটা পরিসংখ্যানে কোনো সময় কারেক্ট হয় না আজকে দেখেন আজকের বাজারে পেঁয়াজ সত্তর টাকা কেজি চল্লিশ থেকে বাই দ্য ফর দ্য লাস্ট থ্রি মান্থ সেভেন্টি টাকা পার কেজি পেঁয়াজের দাম বেড়ে গেছে এই সেভেন্টি টাকা তিরিশ টাকা বাড়ছে কয় টাকা ইনকাম বেড়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গঞ্জ যখন বক্তব্য রাখেন তারা কি বলেন সেটা 
পেঁয়াজ রসুন আদা প্রত্যেকটা দ্রব্যমূল্যের দাম হু হু করে সামনের দিকে বেড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে গভর্নমেন্ট হানড্রেড পারসেন্ট কন্ট্রোল করতে পারবে আই মাস্ট নট সে দ্যাট থিং বাট দেয়ার মাস্ট বি এ কন্ট্রোলিং ক্যাপাসিটি অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য গভর্নমেন্ট কিন্তু এই সরকারের যারা অলিগার্থ অলিগার্থ শব্দটা এখন খুব হর্ডেড ফ্যামিলিয়ার ইউক্রেন যুদ্ধে তারা কিন্তু বেনিফিট নিচ্ছে এই যে সিটি গ্রুপ এই যে আপনার ম্যাগনা গ্রুপ টিকে গ্রুপ তারা তো জিনিসটা সাপ্লাই করে তারাই তো সাপ্লাই করে তাদের কাছে কি আজকে যখন জিনিসটার দাম বেড়েছে এই মালটাকে আজকে ইম্পোর্ট করে একদিনে আসছে পৃথিবীর অন্য জায়গা থেকে এক্সপোর্ট করে বা ইম্পোর্ট করে ন এই যে ডিজনেস্টি প্রিভিয়াস স্টকটাকে বর্তমান প্রাইসে মানে প্রাইস হাইক করে মার্কেটে সাইড মানুষকে কনজিউমার সাধারণ কনজিউমারকে কষ্ট দেয় এটা কি কোনো শাস্তি গভর্নমেন্ট করতে পারে কোনো শাস্তি দেয় নাই বিদ্যুতের দাম কতবার বেড়েছে গত এক কয়েক বছর কতবার এই বিদ্যুতে যেসব এত বিদ্যুতের প্ল্যান্ট করা হয়েছে বড় বড় অনেকগুলি বন্ধ থাকে আন্ডার ক্যাপাসিটি সেইগুলি কম্পেনসেট গভর্নমেন্ট মানে কম্পেনসেট করে ওয়াই কি কারণে গভর্নমেন্ট কম্পেনসেট করে তাহলে করলো কেন গভর্নমেন্টের হিসাব নিকাশটা কোথায় এই বিদ্যুতের দামকে উই দিন লিমিট রাখার জন্য বা গ্যাসের দামকে উই দিন লিমিট রাখার জন্য গভর্নমেন্টে কি কোনো বডি আছে এক্সপার্ট আছে কারা বডি অলিগার্করা কারা বডি গভর্নমেন্টের ক্রনিজরা কারা বডি এ আওয়ামী লীগের লোকজন হয় দেশে তো আমাদের আরও লোক আছে আমরা কেন আমাদের মনটাকে প্রসার করতে পারি না আমরা যদি অনেক বড় মনের হই এই সেক্টরে অভিজ্ঞ মানে আমলা বলেন এক্সপার্ট বলেন ইঞ্জিনিয়ার বলেন মার্কেট এক্সপার্ট বলেন সবাকে ডাইকা যাদের অভিজ্ঞতা আছে ডাইকা যদি একটা কমিটি করে বলা হয় ইউ জাস্ট গো থ্রো দিস থিং কেন আমাদের জিনিসের দাম বাড়ছে যতটুকু পারা যায় থেকে স্টিম লাইন আনো যাতে আমার মানুষদেরকে শান্তি দেওয়া যায় সেটা কিন্তু গভর্নমেন্টের কোনো অ্যাফার্ট নেই প্রত্যেকদিন একটা বক্তব্য দেওয়া যাচ্ছে এই আছে সেই আছে পাবলিকে কিন্তু পাবলিক তো যে কী হারে ক্ষুব্ধ যদি একটা ভোট হইতো মানন ভাই এটা আমরা আপনিও স্বীকার করতে পারবেন না আমি যদি গভর্নমেন্টে থাকতাম আমার লো ফোর্স থাকলে আমিও হয়তো বা স্বীকার করতে পারতাম না কিন্তু এটাই সত্য যে একেবারেই জনবিচ্ছিন্ন একটা দল একেবারেই জনবিচ্ছিন্ন একটা সরকার এখন দেশে চলছে মানে আমার মতে সরকারের কোনো কন্ট্রোল তো নেই মানুষ কি পরিমাণ যে জিনিসের দ্রব্য তেল সয়াবিন তেল মাই গুডনেস আমি খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি মানুষ ভাই ফর গড সেক আই টেল ইউ একশো নব্বই টাকা আশি থেকে নব্বই টাকা কেজি এতটুক তেল যদি আপনি পানি খর বোতলে নেন হান্ড্রেড নাইনটি টাকা হাউ দ্য পিপুল উইল সার্ভাইভ ইন দিস কান্ট্রি তারপরে আমরা বড় বড় কথা বলতেছি কি কারণে ক্ষমতার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উই ডিউ রেসপেক্ট আমি জানি না উনি শুনবেন কি না যদি ওনার কোনো মিডিয়া থাকে বলেন আমি অনুরোধ করব ক্ষমতা তো চিরদিন না ওনারও বয়স হচ্ছে উনি চলে যাবেন দেশটা তো উনি একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাক উনি ওনার বাবার কথা বলেন বঙ্গবন্ধু হয় দেশের জন্য করে গিয়েছেন উনি একটা নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করে দিয়ে যাক এবং কম্পিটিটিভ ডেমোক্রেসি যখন দেশে চলবে তখন কিন্তু এইভাবে জিনিসের দাম বাড়তে পারে না মানুষের কল্যাণে কিছু করাই তো রাজনীতিবিদের আদর্শ রাজনীতিবিদের মূল মন্ত্র হওয়া উচিত কিন্তু আমাদের দেশে সরি রাজনীতিবিদের মূল মন্ত্র বিএনপি আসলে আওয়ামী লীগ মারো আওয়ামী লীগ এসে এখন বিএনপি মারা খেলো বিএনপি লোকদের গুম করো বিএনপি লোকদের অত্যাচার করো জেলে দিয়ে দাও কথা বলার ক্ষমতা দিও না দিজ আর দ্য সিনারিও অব দ্য পলিটিক্স ইন দিস কান্ট্রি এজ একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি খুব লজ্জিত হই আমার দেশের এই অবস্থা দেখি সো প্রফেসর মান্নান আমি জানি না আপনি ব্যক্তিগতভাবে বাজারের খোঁজখবর কতটা রাখেন বা এটি আপনাকে রাখলো আপনাকে স্পর্শ করে কি না কিন্তু রাজনীতিবিদ যেহেতু এবং আওয়ামী লীগের একজন নেতা আমি ধরেই নিচ্ছে যে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক আছে যদি উনি বলেছেন এখন আর সম্পর্ক নেই কিন্তু আওয়ামী লীগের ইতিহাস আমরা যা জানি তাতে সম্পর্ক থাকার কথাই সম্পর্ক না থাকলে সেটি খুবই দুঃখজনক এবং লজ্জাস্কর সো মানুষ কি বলে আসলে মানুষ কতটা স্বস্তিতে সন্তুষ্ট মানুষ মোটি স্বস্তিতে নেই এটার দ্বিধাইনচিত্ত আমি স্বীকার করি কারণ ট্রাক যেখানে থামে गतकाल दाम बेड़े शेषे दल करी दल कथा क्या 
আপনি কন্টিনিউ করেন যেখানে ছিলেন আমি 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 বলি যে দল তো ভালোর জন্য আমি দ্রব্যমূল্যের আলোচনাটা করতে চাই আচ্ছা দ্রব্যমূল্য তারপরে দলের এখন দ্রব্যমূল্য সিন্ডিকেট একটা শব্দ আমরা মুখস্থ করে ফেলেছি সবাই বোঝে এখন সিন্ডিকেট যেটা নাম সই করতে পারে না তারাও বোঝে সিন্ডিকেট একটা একটা কথা বলা হয় যে ওপেন মার্কেট ইকোনমি এখানে কিছু করার নাই কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে যে সরকারের সব জায়গায় কিছু না কেন কারণ আমরা জানি যে সরকারের হাতে অনেক লম্বা এবং সরকার চাইলে যে কোনো কিছুই করতে পারে কেন করতে পারবে না পেঁয়াজ তো ইন্ডিয়া থেকে আসছে কিন্তু সেটাকে তো আমাদের যে কন্ট্রোল করা উচিত যেভাবে সেভাবে আমরা কন্ট্রোল করতে পারছি না তেলের কথা উনি বলেছেন তেল এ তো সবারই জন্য লাগছে এখন আমি উনি যে আগে যখন কথা বলছিলেন আমি ওনাকে বলছি যে একটা সাজেশান দেন একটা বলেন শুধু অমক ভালো বা অমক ভালো না এই কথা বললে রাজনীতি আমাদের করা ঠিক হবে না আমাদের রাজনীতি করতে হবে রাজনীতি তো নয় রাজ সম্মান যেটা দেওয়ার সেটা যাদের কাছ থেকে ভোট নিচ্ছে তাদেরকে দিতে হবে সেই দিতে গেলে আমাদেরকে সকলকেই সচেতন হতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে শুধু ভোট ভোট নিয়ে আমরা ব্যস্ত আছি কিন্তু মানুষ যে স্কুল স্কুল বন্ধ ছিল মধ্যবিত্ত লোকের ছেলেরাও কিন্তু ভালো স্কুলে বেশি দাম দিয়ে পড়ে এখন তাদেরকে সেই টাকাটা দিতে হচ্ছে তারা আবার ওরা আবার তাদেরকে বেতন পে করতে হচ্ছে তো সেই জন্য আমাদের দায়িত্বটা নেওয়া এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমি যতদূর খবর রাখি যে উনি ওনার আন্তরিক চেষ্টা আছে কিন্তু চেষ্টা থাকলেই যে সব কিছু করতে পারবেন বা করা যাবে সেটা আমার মনে হয় যে উনি গুছিয়ে উঠতে পারছেন না কারণ আমরা সবাই ওই ইন্ডিমিটিটা পাবো এই আশায় যা ইচ্ছা তাই করছি তো যা ইচ্ছা তাই করছি কিন্তু সেই জন্য এটার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে হবে এবং আমাদের নিরাশ হলে চলবে না আমাদের আশাবাদী হতে হবে কারণ আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা নিরাশ হব কিসের জন্য আল্লাহ যদি নিয়ে যাবে সেদিন নিয়ে চলে যাব কিন্তু আমাদেরকে এই যে আপনার মাধ্যমে আপনার এই চ্যানেলের মাধ্যমে যে কথাগুলো আমরা বলি সেই কথাগুলো উনি কিন্তু শোনেন উনি যে সব শুনেন শোনেন তা নন কিন্তু আপনারটা যে শোনেন এটা আমি ভালো করে আমি 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 ওনার সামনে ওনার কাছ থেকে শুনিনি কিন্তু আমি শুনেছি এবং যাকে যাদের কাছ থেকে শুনেছি তারা বিশ্বাসযোগ্য মানুষ তো এই ভালোর জন্য আমরা যে কথা তিনজন বলছি এটা কল্যাণের জন্য ভালোর জন্য দেশের মানুষ আমরা সবাই ভালো থাকি এই কথা বলার জন্য কারণ পার ক্যাপিটা ইনকাম ইন্ডিয়ার চেয়ে আমাদের বেশি হয়ে গেছিল আমরা ভালো অবস্থায় চলে গেছিলাম তো সেই জিনিসটাকে আমরা নিয়ে আসা যদি আর ভোট তো কার জন্য গণতন্ত্র কার জন্য মানুষের জন্য যে মানুষ আমরা এই ভূখণ্ডে বসবাস করি সেই মানুষের জন্যই ভূখ এই গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা এখন বীর মুক্তিযোদ্ধা লিখতে লিখব এতে এতে আনন্দটা কোথায় আনন্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না কারণ একান্ন বছর হলো এবং বঙ্গবন্ধু শতবর্ষ আমরা সেই মহান নেতাকে স্মরণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমরা যদি মোটামুটি একটা ন্যায্যতার মধ্যে জিনিসপত্রের দাম বলুন সম্পর্কের ন্যায্যতা আছে তো শুধু জিনিসপত্র তো না সম্পর্কেরও ন্যায্যতা আছে তো সেই ন্যায্যতা ভিতরে যদি আমরা প্রবেশ করতে পারতাম তাহলে পারে ভালো হতো কিন্তু পারতাম বললাম আমি যদিও কা আমাদেরকে পারতেই হবে এটা না পেরে এটাকে যে কোনো কিছুর মূল্যে যে কিছু কিছুর মূল্যে আমাদেরকে এটা করতেই হবে ভালো নির্বাচন করতে হবে ভালো এবং গণতান্ত্রিক চর্চা আমাদের ঠিক রাখতে রাখতেই হবে মানে খুব জোর দিয়ে আমি বলছি আর কি মানুষ নিষ্পৃষিত হয়ে যাবে দ্রব্য মূল্যে আমি কিছু করতে পারবো না যেমন ধরেন আজকে গভর্নমেন্ট এখন পেঁয়াজের দাম বাড়তেছে যদি গভর্নমেন্ট বলে ইফ কারণ আমি গভর্নমেন্টের নামই তো সবকিছু দেখি না যদি গভর্নমেন্ট বলে ইন্ডিয়াতে পেঁয়াজের দাম বেড়েছে তাই আমাদের দেশে বেড়েছে ওকে দেন ইউ রিডিউস ইউর ট্যাক্স আমি এই ছয় মাসের জন্য আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডেভেলপমেন্টে মানি অ্যালোকেশন বন্ধ করে দিব 
আমার মানুষ রাস্তা দিয়ে ভালো রাস্তা দিয়ে হাঁটার চাইতে আমার মানুষ বাজারে গিয়ে তিরিশ টাকা কেজি পেঁয়াজ পেঁয়াজ কিনায় বা শুধু আশি টাকা কেজিতে সয়াবিন কিনায় বা বিদ্যুতের বিল কম দেওয়া স্বাচ্ছন্দ্য বোধ বেশি করবে এটা তো একটা বোকাও বুঝবে কাজে রিডিউস দ্য ট্যাক্স এই যে সয়াবিনের যে ক্রুড অয়েলটা আনে এটার উপরে যে ট্যাক্সটা আছে ব্যাটটা আছে আপনি কমিয়ে দেন সেভেন্টি কাট করে দেন কাট করে দিয়ে এটা আপনাকে সাবসিডিও দিতে হচ্ছে না কি হবে আপনার রেভিনিউ আর্নিং কমবে রেভিনিউ এটা কিসের জন্য টু সাপোর্ট দ্য ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট কম হলে তো দেশের আহামুরি কিছু হয়ে যাবে না কোনো ক্ষতি হবে না আজকে ছয় মাসের টাইম ছয় মাস পরে করব বাট আমার মানুষের যে নাবিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে যে এই শ্রমিক সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এই চুত্র মাসে মানুষের জমিতে কাজ করে ছয়শো টাকা আর্ন করবে তার টাকা যে চলে যাচ্ছে ওইটাকে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ নাকি আমার দেশে নতুন আর একটা রাস্তা করে বাহ নেওয়াটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি সরকার প্রুডেন্ট হলে যদি ভালো মানুষের সাজেশনে তো আমি থাকলে আমি বলতাম রিডিউস দ্য কাট দ্য ট্যাক্স সিস্টেম ট্যাক্স সিস্টেম কাট করে উইদ ইন দ্য রিচ অফ দ্য পাবলিক কমোডিটি প্রাইসকে নিয়ে আসেন তাহলে মানুষের প্রোপেন্সিটি টু কনজিউম বাড়বে মানুষের অ্যাবিলিটি টু পারচেস বাড়বে তার পার ক্যাপিটা ইনকাম যেটা নিয়ে গভর্নমেন্ট বড় কথা বলে সেই পার ক্যাপিটা ইনকামস থেকে একটা সেভিংস থাকবে সেভিংস ইন দ্য ইয়োথ ইজ এন অ্যাসেট ফর দ্য ক্রেপ ডেজ এই যে একটা থিওরি এটা কি গভর্নমেন্ট ভাবে এই বয়সে তো আমি তো আর এখন সেভ করতে পারবো না মান্নান ভাই সেভ করতে পারবে না তোমার সময় আছে জিল্লু সাহেব আপনার সময় আছে আপনাকে সেভ করতে হবে এখন ফর ইউর ফিউচার জেনারেশান এবং ক্রেপ ডেজ আপনি মিট করার জন্য সেটা কি গভর্নমেন্ট কোনো দিন দেখে তাহলে গভর্নমেন্ট দেখলে আমি বলতাম ইজ একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট থিঙ্কিং ফর দ্য ওয়েলফেয়ার স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ নট থিঙ্কিং টু রিমুভ দ্য সাফারিংস অফ দ্য মাস পিপল অফ দ্য কান্ট্রি ফর হুম উই ফট অ্যান্ড লিবারেটেড আওয়ার কান্ট্রি এখানে এখানে বোধ একটু কথা আছে আপনি বলেছেন যেটা ঠিক কিন্তু গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট বলতে আমি শেখ হাসিনাকে বুঝি মূলত তো তিনি এটাকে চেষ্টা করে যাচ্ছেন এটাকে তিনি চেষ্টা করছেন এবং আপনি যে কথাগুলো বললেন যে ওপেন মার্কেটের ব্যাপার নিয়ে যে কথাটা থিওরির সঙ্গে মিলিয়ে কথা বললেন আপনারা এই কথাগুলো আপনাদের মতো লোক এই যেটুকু মিটিং আমরা করতে দিচ্ছি তার মধ্যে আপনারা বলেন না কেন আমরা আপনাদেরকে বড় মিটিং করতে না দিলেও মিটিং তো করতে দিচ্ছি তার মধ্যে আপনার মতো লোক সেখানে কথা বলতে পারছে না কেন যে ওপেন 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 মার্কেট হলে হাসলে হবে না আজকে আমরা দলে আমাদের যা হবে বললাম বড় ফোরামে তো বললাম আমার ওই ওই প্রশ্ন কিন্তু ওই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আমি আলোচনাটা শেষ করতে চাই যে আপনি শেষ করুন আমি তারপরে আমার প্রশ্নটা এত যাচ্ছি যে আমার প্রশ্ন হলো যে আমরা এই গণতন্ত্রের আলোচনায় পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির আলোচনায় আর্টিকেল সেভেন্টির কথা সবসময় উল্লেখ করি এবং যে কারণে বলি যে আমাদের সংসদ সদস্যদের হাত পা বাধা দলের কাছে কিন্তু আমরা জানি যে এই আর্টিকেল সেভেন্টি হ্যাঁ এটার মধ্যে দুর্বলতা আছে কিন্তু এটি মূলত ভোটদানের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে এটি কোনো বিষয়ে সংসদ সদস্যের সংসদে কথা বলতে বারণ করে না কিন্তু আমরা এখন এটা এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে যে সংসদই না সংসদের বাইরেও দলের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে দলের নেতা নেত্রী অসন্তুষ্ট হতে পারে তিল পরিমাণ এরকম কোনো কথা কোনো দলের নেতা নেত্রীরা এখন আর বলেন না বলেন না কেন সর্দার সাক্ষাৎ হোসেন বকুল বলবেন তারপরে প্রফেসর আব্দুল মান্নান বলবেন এবং এটি আমার বোধ হয় এরপরে আর কোনো রাউন্ড আমি দেখেন এটা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই বা লজ্জাও নেই বা আমার হারাইবারও কিছু নেই যেটা বাস্তবতা এটা হলো আর্টিকেল সেভেন্টি যেটা আপনি এবং এই অবস্থা থাকলে এই মানসিকতা নিয়ে এই মনস্তত্ব নিয়ে দেশে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে আসলে কোনো রাজনৈতিক নেতার পক্ষে গণতন্ত্র দেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিনা আর্টিকেল সেভেন্টিটা অ্যাকচুয়ালি হলো ট্রেজারি বেঞ্চের কোনো বিলের এগেনস্টে ট্রেজারি বেঞ্চ সদস্যরা ভোট দিতে পারবে আমি সমালোচনা করতে পারবো না এটা কিন্তু সেটি বলছি এখন আমি কেন করি না যেটা আপনি বলছেন কারণ হলো আমাদের দেশের রাজনীতিগুলি এটা বুর্জুয়া রাজনীতি সত্যি কথা বলতে চাই আমি যদি একটা বিরুদ্ধে বলি আমার আমার যারা ভাগ্য নিয়ন্তা বা মান্নান সাহেবের যারা ভাগ্য নিয়ন্তা আমার এবং ওনার দিয়ে আমরা উদাহরণ দিচ্ছি যারা যেই দলে আমরা করি সেই দলের এটা উপরে হায়ার আর কি যারা লাইক দিস থেকে বলে এই সরকারের বিরুদ্ধে গেছে এই বক্তব্য দেওয়া উচিত হয় বাট এটা যে একটা ডেমোক্রেটিক আলোচনা বা আমার আলোচনা থেকে যে সরকার গেইন নিতে পারে হ্যাঁ এটা আমার নিজের দলও মনে করবে না বাট আওয়ামী লীগ তখন বলে আমার বিরোধী দলটা তখন বলে এই যে দেখো ও বিএনপির বকুল সাহেবই তো বিএনপির বিরুদ্ধে কথা বলেছে এই যে আমাদের একটা মানসিকতা একে অন্যকে সুলবৃদ্ধ করার যে একটা টেন্ডেন্সি নন ডেমোক্রেটিক টেন্ডেন্সি অব দ্য পলিটিশিয়ান্স ইন দ্য প্রেজেন্ট স্ট্রাকচার অফ পলিটিক্স এটা আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে দেশসয় আমরা
তাহলে কিন্তু দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবর্তন হয়ে যেত দিস ইজ দ্য ওনলি রিজন আমরা ভয় পাই আমরা ভয়ে কথা বলি না না জেনে আমাদের কিছু হয় একবার যদি আমাদের মধ্য থেকে আমরা কেউ শুরু করি যে আমরা সবাই সবার সমালোচনা করব দ্য বেস্ট টন শ্যাল বি অ্যাকসেপ্টেড বাই দ্য পার্টি ইন পাওয়ার অর পার্টি ইন অপোজিশন ওই সেন্টিমেন্টটা ওই চিন্তাধারাটি আমাদের মধ্যে নেই ওইটার কারণে আমরা বলি না আমি এখন যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে পার্টির কথা ভাবলে চলবে না আমাদেরকে মোটামুটি সত্য কথা বলতে হবে যা বাস্তব সেই কথা আমাদেরকে বলতে হবে সময় আসছে না বললে জাতির কাছে জবাব দিতে হবে জি না হলে মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে যাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে মুক্তিযুদ্ধকে যদি সমুন্নত রাখতে হয় এবং গৌরবের জাতি আমরা বঙ্গবন্ধু আমাদের নেতা এই কথা যদি আমরা বুকে ধারণ করি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই ভালো নির্বাচন করতে হবে এবং নির্বাচনের জন্য মানুষ না মানুষের জন্য নির্বাচন আমাদেরকে হিসাবে আসতে হবে যে নির্বাচনের জন্য মানুষ না যে ভোট ইত্যাদি মানুষের জন্য নির্বাচন তো সেই জন্য আপনার মাধ্যমে বকুল ভাইকে সাক্ষী রেখে আমি বলতে চাচ্ছি যে এই যে নির্বাচনটা আসছে দু বছর পরে এই নির্বাচনটা খুবই ভালো করতে হবে খুবই ভালো যদি না করা যায় তাহলে পরে যিনি আমাদের প্রধান নির্বা নির্বাচন কমিশনার যে কথা বলেছেন যে বালখিল্য কথা উনি যেটা বললেন ওনার এটা বলা ঠিক হয়নি কারণ ওনার বাংলাদেশের যত ওজন সেই ওজনটা কিন্তু ওনার মাথায় চেপেছে উনি কিন্তু বুঝতে পারছেন না বাংলাদেশকে ওজন করলে যতটা হবে যত মন হবে যত সমুন হবে সেই এটা কিন্তু ওনার ঘাড়ে চেপেছে ওটা উনি যদি বুঝি না থাকেন তাহলে পরে সরি বলা ছাড়া আমার আমিও সেম আপনার সাথে একমত উনি অর্ডিনাল ওয়েটটা বুঝতে অনুধাবন করতে পারেন এটা খুব কঠিন ব্যাপার কিন্তু এবং আপনাদের আপনার আপনি যে আমাদেরকে ডাকেন বা আমরা যে আপনাদের আপনাকে অনুরোধ করে আসি এটা কিন্তু আপনার গরজ না আমার গরজ যে আমি আমার লোককে যারা ভোট দিয়েছে বা যারা আমার সঙ্গে আছে তাদেরকে বলা দুটো কথা বলা যে উনি এমপি না থাকলেও ওনাকে জিলু সাহেব ডাকছেন এবং উনি পিঁয়াজের কথা বলে এসেছেন বা আলুর কথা বলে এসছেন যেগুলো কমন আমাদের মানুষে খাই আমরা খাই সকলে এটা বলে এসছেন তো সেই জন্য আমাদের মনে হয় যে একটু কথাবার্তা আমাদের বলতে হবে এই কথাবার্তা যদি আমরা না বলতে পারি তাহলে পরে আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে বললাম মুক্তিযুদ্ধের যে ক্ষতি এই ক্ষতি অপূরণীয় এই ক্ষতিকে আমরা কখনো পূরণ করতে পারবো না এবং বাংলাদেশের যে অগ্রযাত্রা একটা জিনিস শেয়ার করতে হবে উনি ওনাকে আমি ইনভলভ করতে চাচ্ছি না যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অগ্রসর হয়েছে কিন্তু দেশ অনেক এবং এখন আমরা যদি বলি যে কোকো সাহেবের মৃত্যুতে গেল দেখা হলো না ফোন করলো বললো আপনি কটায় নেবেন হলো না এগুলো সবই ঠিক আছে কিন্তু তার পরেও এই দেশ তো আমাদের আমরা তো কে কবে চলে যাব তার কোনো ঠিক নেই সেই জন্য আমাদেরকে ওনাদেরকে সহযোগিতা করেন ওনাদের অতটা অভিজ্ঞতা নাই ওনারা সেকশন অফিসার হয়ে ঢুকেছেন সিনিয়র সচিব হয়ে ওনারা রিটায়ার করেছেন এর এর মধ্যে শুধু সার শুনেছেন আর সার বলেছেন কিছু কিছু ছাত্র তো প্রথম দিকে বলতে হয় কিন্তু নির্বাচনে কিন্তু সার শোনা বা সার বোনা আমাকে কিন্তু কেউ সার বলবে না আমি যে মেহেরপুরে যাব তুমি মান্নান ভাই বা প্রফেসর সাহেব পিছন দিক ডাকলে প্রফেসর সাহেব আমাকে দেখেননি আপনি চলে যাচ্ছেন কেন তাকে কিন্তু আমাকে এখন উত্তর দিতে হয় আপনি আমাকে আমি রিক্সায় যাচ্ছি আপনি আপনি যাচ্ছেন কেন আমাকে আমি যে সালাম দিলাম আপনি নিলেন না তখন আমরা কি করি ভাই খেয়াল করিনি দেখিনি ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরি বুকে জড়িয়ে ধরি না হলে তো আপনার উপায় নেই गणतानिक व्यवस्था सुप्रतिष्ठित कर जनगण के कल्याण के निश्चित करपेक्ष निवाचन देशे हक एवं एक जनगण के सरकार देश गठित हक जरा जनगण के स्वार्थटा के सब समय देखें कुनो किस अजुहत दीबें ओपेन मार्केट इकोनमिर मतन हाँ বা বিভিন্ন সারকামস্টেন্সার কথা বলে জনগণের 
স্বার্থটাকে ব্যাহত করবে না বা ব্যাহত হওয়াটাকে মেনে নেবে না এরকম একটা সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আমি দেশে আশা করি তার মানে হচ্ছে যে অনেক কাজ বাকি আছে মানে নিরপেক্ষ নির্বাচন হলেই যে জনগণের সরকার হবে সেটা কিন্তু নিশ্চিত জনগণের অ্যাকাউন্টেবল যখন জনগণের কাছে হবে তখনই সরকারকে জনগণের হতে হবে কারণ জনগণ যখন সরকার পরিবর্তনের অধিকারটা পাবে জুড়ে যখন না নিতে পারবে তখনই সরকারের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে এমপিদের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে প্রশাসনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি হবে উইদাউট ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দ্য ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইট এই জিনিসগুলি কখনো হবে না আমাদের লোভ এত বেড়ে গেছে আমরা মানুষ হিসাবে শিক্ষিত মানুষ হিসাবে শিক্ষিত মানুষের লোভ যাত হয় এটা এত এতদিন বেঁচে না থাকলে আমি বুঝতে পারতাম না শিক্ষিত লোকের যে এত লোভ হয় सामान्य भिन्न मत पोषण कर लेकाश क्षेत्र ही एकमत पोषण कर स्वीकार कर सब पक्ष ही आसे व्यर्थ हो जेटा हवा उचित छोना দুজনে মনে করেন যে এটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই দুজনে মনে করেন দেশে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতাটা রাজনীতিবিদদের হাতে থাকতে হবে রাষ্ট্র পরিচালনায় রাজনীতিবিদরাই প্রধান ভূমিকা পালন করবেন অন্যান্যরা তাদের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন সেখানে এই অন্যান্যরা যদি যখন প্রধান হয়ে ওঠেন সেটি আসলে সেটিকে গণতন্ত্র বলা যায় না দুজনেই অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এই জায়গায় এবং এই যে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সহ নানা বিষয় নিয়ে কথা বলছেন সেখানে অবশ্যই সরকারের অনেক কিছু করবার আছে অন্য কোনো কিছুর উপরে দায় চাপিয়ে আসলে তার থেকে পার পাবার সুযোগ নেই এবং দ্রব্যমূল্যের কথা বলেন সম্পর্কের কথা বলেন দুজনে মনে করেন এগুলো এই সব জায়গায় ন্যায্যতা দরকার আছে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার করা দুজনেই রাজনীতিতে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি সহনশীলতা পরামর্শ সহিষ্ণুতা এগুলোর উপরে জোর দিয়েছেন এবং দুজনেই একমত পোষণ করেছেন এখন আর সময়টা অনেক বদলে গেছে এবং সময়টা খুব ভালোও নয় কাজী দলের কথা বললে চলবে না দেশের কথা দেশের মানুষের কথা আসলে ভাবতে হবে এবং তাদের কথা বলতে হবে এবং রাজনীতিবিদদের এটি এখন টিকে থাকবার জন্য হলো প্রধান এবং একমাত্র কর্তব্য দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা